హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాకేష్ శిల్ప తెలుగు బ్లాగ్స్ చూసారు కదా నేను టైటిల్ ఏదైతే పెట్టానో దానికి సంబంధించింది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను ఈ మధ్య మనకు ఆనియన్స్ రేట్ అయితే బీ బచ్చంగా పెరిగిపోయింది ఇక్కడ మా సైడ్ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ రూపీస్కి అమ్ముతున్నారన్నమాట సో ఇవి వచ్చేసి మా మమ్మీ తీసుకున్నారు నా కోసము అంటే మొన్న మేము కాకినాడ వెళ్ళినప్పుడు మా మమ్మీ నా కోసం కూరగాయలన్నీ తీసుకొని అలాగే ఆనియన్స్ కూడా తీసుకొని పెట్టేశారనమాట ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు మేము అవన్నీ తీసుకొని ఇంటికి వచ్చేసాము వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ నేను ఎండలో పెట్టేశాను టూ త్రీ డేస్ నుంచి ఇలా పెట్టేస్తున్నాను వాటికేమో పైన స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి లోపల ఏంటంటే మనకు పైన చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది కానీ లోపల చుట్టుగా మనకు కుళ్ళిపోతున్నాయి సో దాని గురించి ఎండలో పెట్టేశాను ఆ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ నేను చేస్తాను అది కూడా చూపిస్తాను సో మా ఇంట్లో ఆనియన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మేము రిచ్ అనమాట సో ఆనియన్ కాస్ట్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో అప్పుడు మేము పూర్ అయిపోతాము సో ఇక్కడ వచ్చేసి అలోవేరా చెట్టు దగ్గర పిచ్చి చెట్టు అంటారు కదా పిచ్చి గడ్డ అంతా వచ్చేసింది సో అది తీసేస్తున్నాను ఇది తెచ్చిన కాంచి అసలు దాన్ని పట్టించుకుంటూనే లేను అప్పుడప్పుడు అలా వాటర్ వేస్తాను నార్మల్గా అన్నిటికీ వేసినప్పుడు దీనికి కూడా వాటర్ అనేది వేసేస్తున్నాను ఇంకా పిచ్చి గడ్డ ఏదైతే ఉందో అది తీసేస్తాను ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఒక చెట్టు కనిపిస్తుంది కదా నేను ఫస్ట్ నుంచి దీన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వచ్చాను తులసి చెట్టు అని కానీ అది తులసి చెట్టు కాదు అంటే దాని స్మెల్ చూస్తే తులసి స్మెల్ రావట్లేదు బట్ కొంచెం టేస్ట్ చేస్తే మాత్రం తులసి మనం తులసాకు తిన్నప్పుడు మనకు టేస్ట్ ఎలా వస్తుందో అలాగే వస్తుంది అసలు నాకు ఏం అర్థం కాక దాన్ని అలాగే వదిలేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసారా ఇదే కుండీలో మూడు వచ్చాయి అన్నమాట అలా వేరా సో ఇదేంటంటే కొంతమందికి హెయిర్కి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇంకా ఫేస్కి పెట్టుకుంటే బాగా సెట్ అవుతుంది బట్ ఇవి రెండు నాకు అస్సలు సెట్ అవ్వదు ఫేస్కి పెట్టుకుంటే ఫేస్ బ్లాక్ అయిపోతుంది హెయిర్కి పెట్టుకుంటే హెయిర్ ఫాల్ అయిపోతుంది ఎవరికైతే అలవేరా పడుతుందో వాళ్ళు హెయిర్కి పెట్టుకోండి హెయిర్ అనేది మంచి సిల్కీగా చాలా బాగుంటుంది స్మూత్గా సో ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ చూసారా ఇంకా నేను రెండు మూడు కుండీలు తీసుకొచ్చినాక ఈ చిన్న చిన్నవి పెద్దగా అయిపోతాయి కదా సో అప్పుడు షే షిఫ్ట్ చేసేస్తాను అన్నమాట అందులోకి అది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడైతే కొంచెం వాటర్ అలా వేసేసాను ఇంకా వాటర్ వేసేసాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను కదా మొన్నటి నిన్నటి వ్లాగ్లో అన్నారు అక్క దీని లోపల నుంచి పీకేసేసేయాలి మళ్ళీ కొత్తగా పెట్టుకోవాలన్నారు బట్ నాకు తెలియక అలా పెట్టేశాను బట్ నెక్స్ట్ డేకి అవిటి అవి మళ్ళీ గ్రోత్ అవుతున్నాయి అన్నమాట సో దాన్ని అలాగే వదిలేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందాక మీకు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వచ్చాయని చెప్పాను కదా అవి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను కుండీలో పెడుతున్నాను ఇది వచ్చేసి ఇందులో ఉన్నది ఏంటంటే చామంతి చెట్టు కింద ఓనర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఒక చిన్న మొక్క తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఏనుకుంటుంది అనేసి ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి చూసారా ఆనియన్ తొక్క తీసేస్తే లోపట అంతా పాడైపోయింది అదే మనం కర్రీ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే సగానికి సగం ఎలాగో పడేస్తాం కదా దాని బదులు ఇలా పెట్టుకుంటే మనకు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అని వస్తాయి అనేసి నేను అలా మొత్తం వేస్ట్ అంతా తీసేసి ఇలా పెట్టేసుకుంటున్నాను నాకైతే స్ప్రింగ్ ఆనియన్ రెసిపీ అంటే చాలా ఇష్టము నిన్న షేర్ చేశాను కదా నాకు అదైతే ఇంకా ఫేవరెట్ అనమాట బిర్యానీ కంటే అది బాగా తింటాను సో దాని గురించి అయినా సరే నేను ఆనియన్స్ అనేవి ఇలా పెట్టేస్తాను చూసారు కదా నా దగ్గర కుండీలు లేక నేను అందులోనే పెడుతున్నాను తెచ్చుకుందామంటే అస్సలు కుదరట్లేదు అంటే కొంచెం మా రిలేటివ్స్లో ఎవరికి ఏదో అయ్యిందంట సో ఇంట్లో పూజ చేయకూడదు అలాగే కుండీలు చెట్లు ఇంకా తులసి చె తులసికి ఒక కోట తీస్తామన్నాం కదా సో అది కూడా తీసుకురావద్దని చెప్పారు సో అందుకే తీసుకురావట్లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో కూడా పెట్టేశాను చూసారు కదా అందులో ఇందులో రెండిట్లలో పెట్టాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంట్లోనే పన్నీర్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను అంటే మనం బయట కొనాలంటే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కదా అదేదో ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు అనేసి నేను చేస్తున్నాను నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చేయడము నేను ఇదైతే మా అమ్మని కనుక్కొని ట్రై చేస్తున్నాను చూడాలి మా అమ్మ ఇలా చెప్పారో సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఒకటే క్రీమ్ పాల్ అది కూడా ఫుల్ క్రీమ్ పాల్ తీసుకున్నాను సో పాలు వేసేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి పొంగొచ్చేంత వరకు ఇంకా పాలు కాగే లోపు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను జీడిపప్పు తీసేసాను ఇది నేను కాకినాడ నుంచి తీసుకొచ్చాను మీకు గుర్తుందా సో నేను ఏంటంటే తీసుకొచ్చిన వెంటనే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను నిన్న ఓపెన్ చేసి ఒకటి రెండు తిన్నాను నాకు కొంచెం టేస్ట్ అనేది మెత్త మెత్తగా డిఫరెంట్గా అనిపించింది అంటే నార్మల్గా మనకు డీమార్ట్లో దొరుకుతుంది కదా అలా కాకుండా కొంచెం టేస్ట్ వేరేలా అనిపించింది అనమాట కొన్ని కొన్ని చేదుగా కూడా ఉన్నాయి సో ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను ఏం చేశానంటే ఇంకా ప్లేట్లో వేసి బయట ఎండలో పెడదాం అనుకుంటున్నా అసలే మా ఇంట్లో దొంగలు ఉన్నారు కదా జీడిపప్పు దొంగలు సో తను ల
మనకు ఫస్ట్ పొంగు వస్తుంది కదా అప్పుడు ఏంటంటే మనకు సైడ్స్ అంతా మళ్ళీ పాలలో వేసి ఇంకో పొంగు వచ్చినప్పుడు నిమ్మకాయ ఉంటుంది కదా నిమ్మరసం వేసుకోవాలి అందులో గింజలు తీసేసి సో వేసిన తర్వాత గ్యాస్ అనేది సిమ్లో పెట్టుకొని బాగా కలుపుతూ ఉండాలి పాలును మనకు పన్నీర్ అనేది వేర్ అవుతుంది కదా సో ఆ టైంలో మనం తీసేసేయాలి కాసేపు అలా వదిలేస్తే చూసారా మనకు వాటర్ ఒక సైడ్ వచ్చేసింది పన్నీర్ ఒక సైడ్ వచ్చేసింది ఆ తర్వాత ఒక గిన్నె తీసుకొని దాని మీద స్ట్రైనర్ పెట్టేసుకొని దాని మీద ఒక క్లాత్ పెట్టేసుకోండి కాటన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడైతే కర్చీఫ్ పెట్టేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి అందులో ఇదంతా వేసేసుకుంటున్నాను మనం ఇందులో నిమ్మకాయ రసం వేసాం కాబట్టి ఇది వేసిన తర్వాత మనం ఇందులో చల్లటి వాటర్ అనేవి వేసేసుకోవాలన్నమాట లేదంటే మనకు ఆ నిమ్మరసం అనేది ఆ టేస్ట్ అనేది అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేసుకొని ఆ నిమ్మరసం పోయేంత వరకు ఇలా చేసేసుకోవాలన్నమాట మరీ ఎక్కువ చేసుకున్నాం అనుకో పాల పాలలాగా అయిపోయి పన్నీర్ కాస్త గోవింద్ అయిపోతుంది సో కొంచెం అలా అనుకుంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ చూసారా అందులో ఉండే వాటర్ అంతా తీసేసుకొని అంటే అది మనకు కొంచెం గట్టిగా కావాలన్నమాట వాటర్ వాటర్గా ఉంటే ఏంటంటే చితికిపోతూ ఉంటుంది అంట సో అలా గట్టిగా పిండేసుకున్నాను నేను కూడా ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం భయపడుకుంటూనే చేశాను అంటే మా మమ్మీ చెప్పినట్టు ఎప్పుడు నాకు కరెక్ట్ రాదు మా మమ్మీ మాత్రం కరెక్ట్గా చేస్తారు అంటే కొంతమంది చేతులు అలాగే ఉంటాయి కదా కొంతమంది సింపుల్గా చేసిన టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కొంతమంది ఎలా చేసినా సరే అసలు టేస్ట్ అనేది బాగుండదు సో నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు అలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో మా మమ్మీ ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పారో సేమ్ అలాగే చేస్తున్నాను అందులో పెట్టేసి ఇలా గట్టిగా అనేసి దీని మీద కొంచెం వెయిట్ అనేది పెట్టాలన్నమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కచ్చి ఫుల్గా పెట్టేశాను కదా సో దీని తర్వాత దీని మీద ఒక ప్లేట్ పెట్టేసి నేను రోకలు బండ పెడుతున్నాను మీ దగ్గర ఏది ఉంటే అది పెట్టేసేయండి కదా దాని మీద అంత వెయిట్ పెట్టేసి మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఒక ఫోర్ అవర్స్ వరకు అయినా పెట్టేసుకోవాలన్నమాట మనం అలా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకు పన్నీర్లో ఉండే వాటర్ కాస్త బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత మనకు పన్నీర్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూసారా పన్నీర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఆ తర్వాత క్యూబ్స్ లాగా మనం కట్ చేసుకొని ఒకవేళ మీరు వెంటనే ఏదన్నా రెసిపీ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే కనుక ఏదన్నా బాక్స్లో పెట్టి మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు అలాగే ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే బట్ ఎప్పటిదప్పుడు చేసుకో బెస్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది సో చూసారు కదా నేను ఇలా అయితే కట్ చేసేసుకున్నాను ఇలా కట్ చేసుకున్న వాటిని మన రెసిపీ చేసుకోవచ్చు నేను అయితే బాక్స్లో పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత ఇది వచ్చేసి రెసిపీ అనేది నేను నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ చూసారా పన్నీర్ అయితే నాకు కరెక్ట్గా వచ్చింది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇది మనకు చితికిపోతుందంట సో నాకైతే బాగానే వచ్చింది చూడాలి నెక్స్ట్ టైం ఏమవుతుందో మళ్ళీ ఇప్పుడైతే ఓకే ఓకేగానే ఉంది సో చూసారు కదా దీంతో రెసిపీ కూడా చేసి మీకు నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను తప్పకుండా ప్రతి వ్లాగ్లో మీకు ఒక రెసిపీ అనేది షేర్ చేస్తాను కాబట్టి ఈ వ్లాగ్లో కూడా మీకు ఒక మంచి రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నాను అదే వంకాయ మసాలా కర్రీ చాలా బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ దానికి కావాల్సిన ఏంటో ఇక్కడ చెప్తాను కడాయి పెట్టేసుకొని ఆ తర్వాత అందులో పల్లీలు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అదే కడాయిలో మనం ధనియాలు కొన్ని ఇంకా కొబ్ ఎండు కొబ్బరి ఉంటుంది కదా ఎండు కొబ్బరి లవంగాలు అలాగే చెక్క మిరియాలు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి ధనియాలు బాగా ఫ్రై అవుతే స్మెల్ అనేది వస్తుంది కదా సో దట్ ఆ టైంలో మనం తీసేసుకోవాలన్నమాట నేను ఈ కర్రీ ఫోటో తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టినప్పుడు చాలామంది మెసేజ్ చేశారు ఈ కర్రీని యూట్యూబ్లో షేర్ చేయండి అని సో దాని గురించే షేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవి కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోతున్నాయి కదా సో బాగా ఫ్రై అయిపోయాక తీసేసి ఒక గిన్నెలోకి వేసేసుకోవాలన్నమాట సో సింపుల్ గానే ఉంటది అన్ని ఒకటేసారి చేసేసుకోవడమే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎండు మిర్చిలు ఎక్కువ తీసుకుని అది కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు మనకు స్మెల్ వస్తుంది కదా సో ఆ స్మెల్ వచ్చినప్పుడే మనం తీసేసేయాలన్నమాట మరి ఇంకెక్కువ మాడిపోతే మనకు టేస్ట్ అనేది మారిపోతుంది దట్టు ఏంటంటే ఇందులో మనం కారపొడి వేయం కాబట్టి ఎండు మిర్చిలు అనేవి ఎక్కువ వేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నువ్వులు నువ్వులు కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయాక గసగసాలు ఉంటాయి కదా సో ఆ గసగసాలు కూడా వేసుకొని ఇవి రెండు బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకోవాలి సో చూసారు కదా అన్నీ ఫ్రై చేసుకొని ఒక గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం చల్లారాక మిక్సీ పట్టుకుంటే మనకు కొంచెం పొడిలా వస్తుంది లేదంటే వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు మనకు పేస్ట్లో అయిపోతుంది చూసారు కదా ఇలా మనం మిక్సీ పట్టేసుకోవాలన్నమాట గరుకులు గరుకులుగా కాకుండా ఇప్పుడు చికెన్ మసాలా మనకు ఎంత స్మూత్గా ఎంత పౌడర్గా ఉంటుందో సేమ్ ఇది అలాగే చేసేసుకొని ఆ తర్వాత
కదా వాటికంటే ఇలాంటి వంకాయలు అనేవి టేస్ట్ బాగుంటాయి అన్నమాట సో నా దగ్గర ఇవి ఒక సిక్స్ అలా ఉంటే వాటితో ఇప్పుడు మసాలా చేస్తున్నాను సో వీటిని ఇలా కట్ చేసుకొని వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసి పెట్టేశాను బయట పెడితే మనకు వంకాయ అనేది నల్ల పడుతుంది కాబట్టి అందులో వేసేసుకున్నాను అనమాట అందులో వేసుకుంటే మనకు వంకాయ అనేది అస్సలు నల్లగా అవ్వదు సో అలా వేసుకున్న వాటిని ఇలా మసాలా అంతా ఫిల్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూసేద్దామా ఇక్కడైతే నేను మళ్ళీ కడాయి పెట్టేసుకొని ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను ఇక్కడ నిజంగా అసలు నేను ఏటో చూసుకుంటే ఆయిల్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ వేసాను మీరు ఇందులో ఆయిల్ అయితే ఎక్కువ వేసుకోకండి చాలా మట్టుకు చాలా మట్టుకు చాలా కర్రీస్లో ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది అంటారు బట్ ఇందులో ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు టేస్ట్ అనేది అసలు బాగోదు సో ఇక్కడ నేను కొంచెం ఆయిల్ అనేది ఎక్కువనే పడిపోయింది అనేసి నాకు ఇవన్నీ వేసాక గుర్తొచ్చింది అనమాట అంతవరకు ఏం ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను అర్థం కాలేదు సో ఆయిల్ కొంచెం వేడయ్యాక ఆవాలు జీలకర్ర ఆ తర్వాత కొంచెం కరేపాకు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందాక మసాలా అంతా వంకాయ దాంట్లో పెట్టేసాం కదా సో ఆ వంకాయలు కూడా ఇందులో పెట్టుకొని అటు ఇటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను కొంచెం పసుపు వేసుకొని అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే ఇది ఎయిటీ పర్సెంట్ బాగా ఫ్రై అయిపోయినాక ఇందులో మసాలా అనేది వేసేసుకోవాలి ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టి అటు ఇటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ మనకు బాగా మగ్గిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక కప్పు చింతపండు రసం వేసుకుంటున్నాను ఈ మసాలా వంకాయలోకి చింతపండు రసం వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేను ఇందాక మసాలా పట్టింది ఉంది కదా సో ఆ మసాలా కూడా వేసేసుకున్నాను ఈ మసాలా చింతపండు రసము ఇంకా వంకాయకి బాగా పట్టేసి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇలా బాగా కలుపుకొని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టేసుకోవాలి మనకు అందులో నుంచి ఆయిల్ ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తుందో అప్పుడు మనం టేస్ట్ చూసి సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి సో సాల్ట్ వేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఉంటుంది కదా సన్నగా ఉండే పచ్చిమిర్చిలు కూడా వేసేసుకున్నాను ఇది మీ ఇష్టము మీకు వేసుకోవాలనిపిస్తే వేసుకోవచ్చు లేదంటే వేసుకోకుండా పర్లేదు నాకు ఇలా వేస్తే ఇష్టం అనేసి ఇలా వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత సాల్ట్ చూసి అలాగే కొంచెం వాటర్ వేసాను గ్రేవీ కోసము గ్రేవీ ఉంటేనే కర్రీ అనేది బాగుంటుంది దగ్గరికి కాకుండా గ్రేవీలా చేసుకోండి టూ మినిట్స్ మూత పెట్టేసి ఆ తర్వాత తీసేస్తే మనకు ఆయిల్ అనేది ఇలా పైకి వచ్చేస్తుంది కదా సో దట్ ఆ టైంలో మనం కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా కలిపేసుకుంటే మనకు వంకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఎవరికైతే ఆయిల్ ఇష్టం ఉంటుందో వాళ్ళు ఆయిల్ వేసుకోండి ఎక్కువ ఆ ఆయిల్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు మాత్రం లైట్గా వేసుకున్న కర్రీ అనేది బాగుంటుంది బట్ మన హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నాలా పిచ్చి పని చేయకుండా కొంచెం ఆయిల్ అనేది తక్కువనే వేసుకొని కర్రీ చేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంది ఒకవేళ మీరు ట్రై చేస్తే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఓకేనా హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ నేనైతే ఫస్ట్ టైం అండి ఇంత సడన్ గా నేను వీడియో షూట్ చేయడము ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి సెవెన్ థర్టీ అలా అవుతుంది ఎందుకు ఇంత సడన్ గా నేను షూట్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ వచ్చింది అదేంటి ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అలాగే టెన్షన్ టెన్షన్ గా భయం భయంగా ఉంది అనమాట ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు కొరియర్ కానీ ఏదైనా గిఫ్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి భయపడలేదు ఫస్ట్ టైం ఇది నేను ఓపెన్ చేయడానికి భయపడుతున్నాను ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే నాకు మార్నింగ్ వచ్చిందంట అంకు అంటే కింద ఓనర్ ఓనర్ వాళ్ళ అంకులు ఉంటారు సో ఓనర్ అంకులు వచ్చేసి తీసుకొని మాకు కాల్ చేశారు శిల్ప నీకు ఇలా లెటర్ వచ్చిందిరా వచ్చి తీసుకెళ్ళు అని చెప్పారు సో సరే అంకుల్ అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళలేదు రాకేష్ కు కూడా చెప్పేస్తే ఇంకా తను అన్నారు ఈవినింగ్ ఎలాగ నువ్వు చెత్త పడేయడానికి వెళ్తావు కదా అప్పుడు తీసుకొని వచ్చేసి అయినా కూడా ఆ మన ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి ఎవరికి మన అడ్రస్ సరిగ్గా ఇవ్వనే ఇవ్వలేదు అలాంటిది నీకు లెటర్ ఎట్లా వచ్చింది మనం ఎక్కడ కూడా అప్లికేషన్ లో కూడా మనం ఈ అడ్రస్ ఇంకా పెట్టనే లేదు ఎప్పుడైనా తీసుకోవాలనుకుంటే అమెజాన్ లో నువ్వు డ్రెస్సెస్ మేకప్ కిట్ అలాంటివి తీసుకున్నావు కానీ నువ్వు ఎప్పుడు ఇచ్చావు ఏంటి అని నన్ను అడిగారు అనమాట సో నేను కూడా ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి ఎవరికి ఇంతవరకు ఈ అడ్రస్ ఇవ్వలేదు నేను అసలు సో నాకు కూడా కొంచెం భయం వేసింది అనమాట లెటర్ ఎవరు పంపించారు ఏం నుంచి పంపించారు అని నేను ఒక ఒకటే రెజ్యూమ్ ఒక కంపెనీలో ఇచ్చాను సో వాళ్ళు మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను కదా నాకు ఆ కంపెనీ నుంచి లెటర్ వస్తే నేను జాయిన్ అవుతానని సో అదేమో అని కొంచెం అనిపించింది సరే ఓకే అదే అయితే ఇంకా ఈవినింగ్ ఎలాగో చెత్త పడేయడానికి వెళ్తాను కదా అప్పుడు తీసుకుని వచ్చేద్దాంలే అనేసి ఇందాక వెళ్ళాను అన్నమాట వెళ్ళగానే తను నాకు లెటర్ ఇవ్వకుండా ఒక బాక్స్ ఇచ్చారు 
సబ్స్క్రైబరా లేకుంటే రిలేటివ్స్ మా రిలేటివ్స్లో అయితే ఎవరు లీస్ అనే వాళ్ళు లేరు దట్టు నేను ఎవరికి మా అడ్రస్ కూడా ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు అలాంటిది ఎవరు పంపించారో అర్థం కావట్లేదు ఒకవేళ కింద వచ్చేసి చిన్న ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నాకేమో అది అర్థం కావట్లేదు ఆ ఫోన్ నెంబర్ తెలిసిన నేను కాల్ చేసి కనుక్కునేదాన్ని ఎవరు ఇచ్చారు ఏంటి అనేసి సో నెంబర్ అయితే తెలియట్లేదు లీసా ఆదిత్య నగర్ కుక్కట్పల్లి హైదరాబాద్ అంట కుక్కట్పల్లిలో తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కూడా నాకు ఎవరు లేరు ఓకే చెల్ల ఎవరిచ్చినా సరే నేనైతే ఓపెన్ చేసేస్తున్నా మరుతి నగర్ చూస్తారు కదా సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి మీ ముందే చూసారా నా హ్యాండ్స్ ఎలా అవుతున్నాయో సో ఇందులో నిజంగా నేను షాక్ అన్నమాట అసలు ఇదేంటి అర్థం కావట్లేదు బాక్స్ చదివి చెప్తాను గ్లాస్ కిన్ ఈజ్ ఏ అన్ప్రూవ్ బ్లాండ్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదిక్ హెర్బిక్ హెర్బల్ విచ్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ప్రాపర్టీ యువర్ స్కిన్ సెల్స్ ఫీవ్స్ ఆయిల్ ఆల్ ద ఫంజీస్ బ్లాండ్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదిక్ హెర్బల్స్ హెల్ప్ యువర్ స్కిన్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ గ్లాస్ స్కిన్ అంట సో ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇది మనం యూజ్ చేస్తే ఇది మనకు స్కిన్ అన్నది గ్లాస్ స్కిన్ లా కనిపిస్తుంది మంచి గ్లో కనిపిస్తుంది అంట సో యూజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ నైట్ టైమ్ మాస్క్ ఇది టూ నైట్ టైమ్ లో మనం ఈ మాస్క్ అనేది అప్లై చేయాలి ఇది ఏమో కొలాబరేషన్ వీడియో లా చెప్తున్నా నేను ఫేస్ మాస్క్ మిక్స్ త్రీ బై ఫోర్ ద టిప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్ మిక్స్ పేస్ట్ అప్లై ద పేస్ట్ టు యువర్ ఫేస్ అండ్ నెక్ మసల్స్ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇన్ టు ఫేస్ అండ్ నెక్ లీవ్ ద మాస్క్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టు డ్రై ఫర్ ఫాస్టర్ అండ్ బెటర్ రిజల్ట్ లీవ్ ఇట్ ఓవర్ నైట్ రిస్క్ విల్ విచ్ లక్ ఓవర్ వాటర్ అండ్ మాయిశ్చరైజర్ ఫర్ బెస్ట్ రిజల్ట్ యూజ్ ద మాస్క్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ వన్ డేస్ స్ట్రెత్ ట్వంటీ వన్ డేస్ గ్లాస్ స్కిన్ అంట బ్యాక్ టు ఓమ్ ఆయుర్వేదిక్ ఇన్స్పైర్డ్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ ఆయుర్వేదిక్ ఇన్స్పైరింగ్ బ్యూటీ ఇదేం మంచి వచ్చింది లీజా అనే అమ్మాయి ఎవరో తెలియదు నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ పంపించారు అసలు దీని గురించి నేను ఇంతవరకు ఎక్కడ చూడలేదు ఇది ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం వచ్చేదస్తా లేదంటే లీసా గారు ఎవరండి నాకు తెలియకుండా నా అడ్రస్ తీసుకొని నాకు ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ పంపించారు అసలే నేను స్కిన్కి ఏది వాడను రావట్లే చూడండి ఎంత గట్టిగా ఉందో నాకు తెలియకుండా ఎవరు పంపించారు నాకు అదే డౌట్ వస్తుంది వాడాలా వద్దా నాకు ఇది ఎవరైతే పంపించారో ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టండి ప్రోడక్ట్ బాగుంటుంది అంటే నేను యూజ్ చేస్తాను లేదంటే నా ఫేస్ అంత పాడు చేసుకోలేను నేను మీకు పొడి కనిపిస్తుందా ఇది తీయడమేమో కానీ నా మీద సగం పడింది ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇది వాడాలంట వాడాలో వద్దా ఓకే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది దాన్ని నేను నెట్లో చూసి అసలు ఇదేంటో నేను కనుక్కొని అప్పుడు మీకు చెప్తాను సో చూసారు కదా సడన్గా ఇలాంటి సర్ప్రైజ్ వచ్చేస్తే చాలా చాలా భయం వేస్తుంది నిజంగా అంటే మామూలుగా డ్రెస్సెస్ జ్యువెలరీ వేస్తే హ్యాపీగా తీసేసుకుంటాను కానీ ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అంటేనే భయం ఎందుకంటే ఏమో చెప్పలేము స్కిన్కి కానీ లేదంటే మన లోపలికి అంటే ఫుడ్ లోపలికి తీసుకునేటి కానీ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి మన డాక్టర్స్ని అడిగి కానీ లేదంటే పెద్దవాళ్ళని అడిగి తీసుకోలే తప్ప ఇలాంటివి అయితే అసలు తీసుకోవద్దు అంటే తెలియని ప్రొడక్ట్స్ అయితే 
అంత ఈజీగా నమ్మి తీసుకోవద్దు అనమాట సో ఇది వచ్చేసి నాకు ఎవరిచ్చారు తెలియదు అసలు ఎందుకు పంపించారో తెలియదు అసలు అర్థం కావట్లేదు నాకు నిజంగా ఎవరైనా మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఇది నా కోసం పంపిస్తే మాత్రం నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేస్తే తప్పకుండా నేను ఇది ట్రై చేసి మా మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ నేను షేర్ చేస్తాను సో నాకైతే ఇది కొలాబరేట్ వీడియో చేసినట్టు అనిపిస్తుంది రాకేష్ ఇందాక ఆఫీస్కి వెళ్ళుకుంటూ ఏదో బాక్స్ వచ్చిందే నీకు ఏదో సర్ప్రైజ్ వచ్చింది చూడు చూడు నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు అసలు నిజంగా భయం వేస్తుంది నాకు చూస్తారు కదా మీకు అనిపిస్తుందా బ్యాక్ టు హోమ్ అంట సో ఇదైతే నేను ఫస్ట్ టైం చాలా భయపడుకుంటూ చాలా టెన్షన్ పడుకుంటూ ఇది ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి నేను ఇది సపరేట్గా నా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసుకుంటాను సో నచ్చితే గనక మీరు చూడండి లేదంటే స్కిప్ చేసేసేయండి ఓకేనా బాయ్ బాయ్ నాకు నిజంగా ఎవరు ఇచ్చారో ఏంటి అవన్నీ కనుక్కోవాలని ఉంది సో నెంబర్ కూడా లేదబ్బా కాల్ చేద్దామంటే ఇట్లా నెంబర్ అసలు వీళ్ళకి అడ్రస్ ఎవరు ఇచ్చారో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అయ్యా నేనైతే బాయ్ బాయ్ మీ అందరికీ నిజంగా చాలా సర్ప్రైజ్గా అనిపిస్తుంది ఇంక ఇందులో ఏదేదో పొడి పొడిగా ఉంది లెట్స్ చూద్దాం ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ వీడియో చూసి ఎంత ఎవరు పంపించారో తెలుస్తుంది కాబట్టి నేను యూట్యూబ్లో నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో చూసాకైనా నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నా ప్లీజ్ ఎవరైతే ఇది సెండ్ చేస్తారో నాకు ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి ఒకవేళ ఇది మంచి ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ అయితే కనుక నేను యూజ్ చేసి మన సబ్స్క్రైబర్స్కి షేర్ చేస్తాను ఓకేనా బాయ్ బాయ్ ఈ వీడియో ఎక్కడ ఏం చేసేస్తున్నా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాగ్లో మీ అందరినీ కలుస్తాను ఓకేనా బాయ్ బాయ్ ఓ మై గో